赶快表白，我们就要这个操作。公事谁来晚餐？美琪带你拜访一个家庭，并邀请他们的梦幻嘉宾上门共进晚餐。你看过八色鸟吗？今天要拜访的是以私人土地成功富裕并记录保育类候鸟——八色鸟的家庭。这家的父母和女儿人生都奉献给八色鸟，一家都是八色鸟保姆。爸爸告诉我，就是说，你都卖叮当，叫啊的吧，你稍微动。根本就跑光了，所以我曾经有一年呢、啊，被蚊子叮到四五十个包。女儿杨秀慧四十九岁，宜兰公正国小老师，以前讨厌山林，现在是爱鸟人士的她，想邀请的来宾也是同在教育界的。想要请那个河马教授张文亮张教授，他说：“我们只是告诉我们的学生，我爱你。”我觉得我一直以来教书大概就是这个样子。父亲杨景新八十三岁，年轻时曾以打猎为生。十多年前，意外在自家的山林发现八色鸟的踪迹，最后成为八色鸟达人。以前的我身体没有话讲，说多在山上比较多，听鸟类的声音啦、啊。他想邀请从小一起长大的老朋友。我村民多啊，我在金多，大家拢笑眯眯，个大个啦。母亲杨秋仁森八十一岁，二十五岁就嫁给杨景新，家庭主妇。本来很讨厌鸟类，现在却变成八色鸟画家。他想邀请的来宾是一个韩国的阿妈。今天呀，姐姐，对对对，对对对，不要挂机了的哈。就是看这个韩剧《金竹子》啊，《江父子》M。杨家大哥杨德志五十三岁，在营造公司任职副总，他天天跑工地。哎，干嘛搞三个头前这里啊？德志也是剑道七段高手，宜兰县的剑道总教练。他想邀请的是比他更厉害的剑道高手。许志白剑道的老师啊，我们从小的时候，他跟我父亲就是好朋友嘛。他常常说我父亲是他打猎的老师啊，所以他变成是我们见到的老师啊。杨家二哥因远在台南无法现身，谁会是今天的座上宾？来宾上门之前，我们先来认识八色鸟家庭的故事吧。这一天学校下课后，杨秀慧和父母来到宜兰三星月梅村的山林。这里是杨家富裕和记录八色鸟的秘密基地。哎，爸爸，啊，咱这几年白色鸟啊，拢超拢会动。这这这这这乌鸦噶些的。这几个，这几个。两千年，杨景新第一次在自家山林里发现八色鸟的踪迹，之后每年都会飞来这里栖息。因为我记我第一个去的时候，去过是的。十几年前，那当时是山边，来家这里好，这里好，这里做秀啊。八色鸟是夏候鸟，每年五到九月飞来台湾繁殖，入冬再飞回婆罗洲和印尼等地，是亚洲鸟类红皮书中濒临绝种的保育类动物，全世界只剩下两千只。因为灵巧可爱，被称为森林中的精灵，平常很难捕捉到它的身影。但杨爸爸有特别的能力，八色鸟能听懂他的召唤。对哇，你跟住你若考，伊就拢来啊。我嘛拢考，考古个，考人无成。已经八十三岁的杨景新，这两年身体状况不太好，在山林里走一段路已经很吃力。即使如此，杨爸爸还是几乎天天来山里，就坐在这个位置，静静地观察八色鸟，也让女儿秀慧的镜头捕捉到父亲与八色鸟最近的距离。那常常有时候有人跟我说啊，你爸爸，你爸爸这回啊，猫好跳的外，从罗东到这里大概可能有十公里左右，但是我觉得我父亲在这十公里，然后来到这边这个山林，他应该比他吃任何药都还好。杨爸爸年轻时是猎人，热衷观察和研究鸟类。民国五十九年，他在兰阳平原捕获灰雁，是台湾最早的灰雁发现者。杨家这座私人林地超过五公顷，杨爸爸曾经造林和种果树，但收益不好
，之后开始任其荒废，却意外成为许多鸟类栖息的原始森林和巴色鸟来台的繁衍基地。科的这些大黑板树，这是二十几年前造林的。那另外后面这几棵非常高，大概应该有五公尺左右的莲雾树，很少有人莲雾那么高了。但是我们家因为莲雾都是两枝的，所以就没有差。也就在这两棵莲雾树中间，秀慧拍到全台独家八色鸟交配的画面。我爸爸就讨厌，没有耐心。其实我已经等好几个小时了，他就赶我出去。他赶我出去，我也不会跑太远，我就在外面锯树，锯一锯，然后大概经过几十分钟，可能觉得我也能静下来，我就再进来。我印象很深，我还一台相机，一台摄影机，然后啪，一只先下来，然后另外一只就下来，你就很明确的就开始看到发射鸟在交配。虽然是发抖的哦，可是我觉得可能是几年的相处，我反应很快，我就一直拍照，然后一个录影，然后全部画面都拍到。讲就感觉野生动物嘛，灵性嘛真大嘞。一摆安尼，我咩咩啊，较早考的是讲，上摆伊要坐在床上去。在荣耀的独家交配画面之前，在这个八色鸟繁衍基地成功之前，有着心酸的血泪史。其实我以前很怕蛇的那些的。就很讨厌，很恶心呐、啊！我很很怕那种咬咬手的东西，蚯蚓也是啊。所以我有一次，我们就土石里有抢救了几只那个八色鸟的雏鸟啊，然后就你要喂蚯蚓，我一喂这只手跑掉，一喂这只手跑掉。我爸看不下去就退来啦，我给你吃的，我给你吃的，吃一只鸟嘛别笑。因为八色鸟的出现和父亲的影响，秀慧开始和父母一起拍摄八色鸟纪录片。十多年下来，投入将近一百万。是这一台相机是买给我爸爸用的，然后摄影机的部分是买给我妈妈用的。那因为两个设备不要一样，它比较不会吵架。我原本其实还有一个相机，但是最近不太会动，还没去修理。家的小白兔。这一百多万里，还包括两次惊险的车祸。不知道赶着来拍鸟啊，翻车。不是因为我要上班呐、啊，所以我都利用休息的时候就过来拍一下。有时候不是是爸爸那个画面，他会说很难得，上面哎安娜安娜安娜，我爸也很急。我常常说，其实我爸爸是也用八色鸟把我拐来他身边，他其实蛮贼的。父亲的潜移默化让秀慧愿意走入山林，一开始吃了不少苦头。爸爸告诉我就是说，你种卖叮当，骄傲的来。你稍微动，鸟根本就跑光了。然后我就是都不动，所以我曾经有一年呐、啊，被蚊子叮到四五十个泡，不能动啊！我要是打蚊子，就被我爸赶出去。我父亲教我的，其实就是要沉浸在林子里面，然后你就专心听各种鸟类啦，或者其他的虫啦、啊、生物的声音。所以我是没有摄影技术，但是我有一个父亲教我的，对于生态环境最基本的体贴。其实三十年来，这座山林曾经是杨家的负担，家人吵架的对象。我母亲的标准，她可能会这样认为：，啊，想哪里偷得歪北北，我卖掉可以换车，可以换换房子什么的。秀慧和母亲都曾因家庭经济的困顿埋怨杨爸爸。最大的埋怨。弯刀侠呐，五个人住在一平地，好、哦，我们家这样大大小小、长长的违章建筑以后盖起来就大概十一平，然后我们家五甲地是给鸟住的，给虫住的，就大家认为说做保育的事情，可是事现实上我们住的就是很寒酸呐、啊。一度，秀慧还戏称八色鸟是飞来她家的小三。八色鸟。可能曾经是我们家一个很痛苦、很难面对的一个第三者，他夺去了我父亲生活当中的重心。我妈妈可能认为说，我爸爸刚套炸都在耍电，但是也没有带什么农产品回去的啊，啊也没有带什么钱回去的啊，大刚弄起的，到底什么？我以前哦，很辛苦哦，种子啦、出过哈，这一株啊留留起来了，洗一洗啊呢，啊再创个干。明年可以再报，因为以前家
藏油啊，这这个敢那无遐水哦。无啦，冇来啦。以前我唔冇来山上，啊不知道在山上住几日。这么多的宝贝。哎，烟花呀，烟花哇，种真侪种，迄个烟花哩，较早这拢无种啊哩。这当种嘛是种十，诶，十外年有啊。收旧花，规整大类。这这这有人在写起这。我爱种花啦，但是这花拢嘛整理，种啊花这嘛就水红红的。我烟卡未掉，叫姐无种花，姐嘛叫我随便掉。啊，这草外快长嘞，拢嘛来就甲烤，烤烤火开水，无迄火拢暗了了。我们开始做八色鸟记录，这十几年来，我妈妈也从当中，她却发现到，哎，啊，原来伊嘛哈做这样代志。你先过来啊，比较细一点哦，哈。父母年纪都超过八十岁，行动不太方便，秀惠每次和爸妈来山里都特别忙碌。棉被呐，旧的买哦，啊，给它砍竹笋，啊，砍落竹笋，佫好食，啊，佫袂挂。天下第一办大农民，都办大人的智慧，对唔对，妈妈，对唔对？嗯、这个好点。不，哦，好，我来当，当的啦。当，我他比手快了，你看。真水，你看，白白白。原始人的财神法，这叫妈祖。这我们那边吃的。行，妈妈，他说几点？如今，这飞来的第三者成为凝聚养家人感情的重要推手。这个，这个真水。现在都是树雀，刚刚前面是有台湾蓝雀。上面有一个瀑布啊。左边的山，这边就是我们的，没有种槟榔的，这是我们的。喂，阿妈，伊今仔鸟啊拢转来吼。你个不只是家里，你唔要打掉。你自己的观念，你比较这么个伟大。好，他在后天。对鸟类的研究，几点一飞去叫这个山头过去，伊就等到等，伊就一定会飞去啊，落。因为八色鸟，一家人开始积极复育和记录。这座山林不再是父亲一个人的，而是全家人和各种鸟类的乐园。我父亲是宜兰第一兰州的农户啊，我母亲是宜兰第一青岛家庭主妇啊。很多时候都是我母亲打工去处理一些金钱上的往来的钱的事情啊，这个对我们的成长过程也是有一些压力的。年过半百的儿子说出这样的心声，父母的婚姻之路到底有什么问题？休息一下，马上回来。今天谁来晚餐？拜访的是宜兰的八色鸟家庭，一家都是八色鸟保姆。这一天到山里砍杂草的杨妈妈摔了一跤，手臂受伤了。收到妈妈受伤的消息，秀慧下课赶到医院。学体育的秀慧以前常受伤，立刻先帮妈妈冰敷。X 光结果确定没问题，秀慧带着母亲回家。邻居也来关心。秀慧拉开铁门，跟隔壁面店比起来，只有一半大小。我跟我学生讲，我们在这两块铁。人。刚回来的杨爸爸也很关心老婆的伤势。加这样嘛，我我这样子一样啊。我一共大家叫啊，爸爸叫啊，你啊，我规个开门拢转去响起来啊。你讲山鬼还要转伊的声？哎呀，啊，你搞咩嘞？我我来行，我我去啊，我我都都个直直直啊嘞，我啊我我有打你妈，迄条到底哦，我。哎，你有去紧张无？当然是紧张啊，无紧张。啊，你紧张，你敢有去病院看？我别个便宜，我看你走路都走不好，听个便宜。啊，因为他他脚痛风啊，年纪大了。父女俩问起杨妈妈怎么受伤的。啊，就讲我这个第七块话无，啊，这个牙刀啊，啊，破者咧，话转断去啊，啊，断去就做，啊，哦，退几啊步，再再再再再再。杨爸爸会唔甘无？别吵，接受下，吵唔甘唔甘，囡仔好唔甘。杨爸爸嘴巴上说不心疼，但他最担心会致命的蛇毒。他曾经被蛇咬了两三次。你
。啊，我我从伊尾带过嚟，便宜的，便宜的，何时走到二十二斤拢走了的。报纸看看呢。因为你迄阵抓迄条蛇去啊！哎呀，啊我我在早讲做什么大家的？啊，迄时迄蛇是活的，是死的。活的啦！医生明仔走啊，护士明仔走。看似老夫老妻的日常相处，事实上，杨妈妈曾有很深的抱怨。杨妈妈二十五岁嫁给杨爸爸，年轻时杨爸爸是猎人，出门打猎就不见人影。进去。我我先生都拢也无要正经赚什么钱啊，对无？哦，啊，规日来去啊，看鸟啊，拍鸟啊，安那。啊，规日你都处理，啊，你都敢拢家庭无滴了无？啊，再去啊，恁咱爱三顿爱食爱啥？永过也食袂，啊，目屎流真济啦。啊，永过也那艰苦，拢暗时，唔敢一时啊，卡拢靠暗时啊。那时候不止没钱，住的也简陋，还没盖起楼房，只有一楼这样一间房，五个人挤在一起睡。好在较歹听，一个水都无啊，一个便所嘛无个，即间啊，迄个房间一定嘛拢无啊，迄尾啊才阁起个。那晚上要睡觉时，即爱创个，对面你啊放下，啊，起来刷盘，创个即个，又放咧一个咧尔，啊，有个人咧睡在床上个。家里三个孩子要养，没钱时，常是杨妈妈出面借钱。啊，若无钱，拢甲隔壁卖油个，后壁啊，三个拢甲三个后壁上借，三百五百水借拢有啦。我父亲是宜兰第一兰州的农夫啊，我母亲是宜兰第一青岛的家庭主妇啊，所以很多时候都是我母亲打工去处理一些金钱上的往来的事情啊。所以小时候就感觉到这个对我们的成长过程也是有一些压力的。生活最艰苦是这时候。其实我妈妈都去那个我们家对面那个排骨大王帮忙嘛，帮佣嘛，然后他常常捡人家吃剩下的排骨。说都是说回来喂狗的，那其实我妈都把那个人家咬过的部分切掉，然后她就去卤，就给我带便当。对于杨妈妈的抱怨，杨爸爸怎么回应呢？那就我我为了生活，我这地去怕啦啦，因为拢来这边怕啦，拢全是那个胖乞丐卡子，因为要让因高兴，所以我必须要掌握鸟类的情况。有当时要研究这个好鸟，暗时规暝拢无困，所以我每年我就知影讲，今年伫雪地下来偌济对啊。两人冲突最严重的一次，差点拿刀砍起来。我讲讲你拢无正经无啥，你砍人拍的，你啊，害你伤好命啊！讲你到生活好命对无？我你拖安尼了，你也无迄个啥，你砍人拍，我全嘛正气嘛，全差一支刀。我你莫甲我嫌，你嫌拍咪嫌扑落去。啊，唔敢，我昨下伊就算招呼招呼，我都不要喊破你，即辈破你拢无破，你去倒外头金山破你去。唔是伊包怨我嘛包怨，啊，即都无嘛，都古大人讲不不安不解不成无解，即都没有什么。吵吵闹闹四五十年，杨妈妈最后在绘画中找到出口，宣泄婚姻中的积怨。我即话话眉毛。颜色不赶快。杨妈妈在柚子上彩绘八色鸟，工具是这一只只牙签。哎，这边眉毛过多啊，这边来白色，啊，这边好大，这个画黑色，它画眼睛。杨妈妈画画无师自通，家里墙壁上也全是她的创作。这是红粉画，啊，那是迄落去台南港捡落来啊，来啊，卡去搞，我白创的，这拢为八色鸟。哎，就会什么会，我可不要讲。拢无看啥，该想要会什么型啊，就什么型啊。还有这些，很难想象，都是米袋拆下来做的。这是在第一种手机的。哦。啊，这是这间在黑的，煮的汤泡面啊。啊，拢做了馅的。啊，哪安的？肉米是红色的款的，这他妈一条一条啊，爱爱整理的。除了画画，原本不识字的杨妈妈，在秀惠的鼓励下，五年前开始上课学国语。还写下《八色鸟日记》。我开始看都看到鸟啊吼，八色鸟下嘴咧夹草，两只要作秀，伫阮迄个练武场啊作秀安尼。那妈妈去读书之后，她的人生也改变很大，不会像以前就觉得啊，跟她看连续剧看坏了就可怜嘞，看我跟她就可怜嘞啊嘞。她去读书之后，她有很多朋友嘛，她就很多朋友就哎、欸，大家嘛拢
第一排名啊。然后就感觉比较好。虽然手受伤，杨妈妈却闲不下来，家门口加减卖柚子。她的彩绘作品常吸引观光客停下来。别讲美国去哦，家己的、台雕的，这样过来看看，伊毋捌看这个作品者，伊讲毋捌当看者。纵使婚姻中有再多的冲突，如今杨妈妈找到自己的天地，走出婚姻悲情，杨爸爸还是继续他的悠游人生。杨爸爸虽然曾因为不顾家庭让妻儿抱怨，但是杨家三兄妹每个都从小练剑道，却是杨爸爸对教育的坚持。连剑道开始都要跪，连修养。啊！你咁多正艰苦嘅运动，啊！你比这更加艰苦嘅无啊！你像这顶顶是走，尔尔，身体嘅铁球是连安尼，尔尔无差。咁多唔是，所以讲咁多呐，我会调哦，读书嘛，冇问题啦。胆量、胆识处理事情，我觉得真的有帮忙。因为你看，我是女性哦，我在学校当学务主任的时候，那真的有那个，比如有暴力，很像黑社会这样跑进来的时候。我完全都不太会去怕，就可以去面对事情、处理事情这样。我爸爸以前是学柔道嘛，他是因为受伤才离开柔道场的。他自然有个观念说，哦，运动家的精神哦，在人生上是比较好的一个教育的方式。所以虽然他对我们的教育是放任的，可是所以他借助用剑道来教育我们了，也是一个比较奇特的教育方式吧。秀慧是全宜兰女生剑道段位最高。杨大哥更是七段高手，是宜兰县剑道总教练。今天妹妹要来挑战哥哥。两兄妹打得紧张，杨爸爸特别从另一头走过来观战。比赛结束，谁输谁赢。啊，我们不要打得修理那么惨。看不出来啦，这样算很自然的啊。你怎么累？然后这样就很累了。很累，我十几年没打了。谢谢你，成长成长。一场比赛下来，就会很累。杨大哥很轻松，因为他练剑道快四十年，从没间断，每周还义务帮孩子上课。剑道是需要练习的。一天没有练，你自己知道；两天没有练，你的对手知道；一个礼拜没有练，全世界都知道了。播出来之后，全台湾都知道。剑道让三兄妹感情更好，也让这个家充满回忆。宜兰县第一次办台湾区运动会，应该是二三十年前吧。哦，那一届我是担任队长，那时候比较帅吧。中间这个是我，这个是我弟弟，然后最左边的唯一的女生就是我妈妈，所以那时候我们都是全家投入的。后面一堆奖杯、奖牌，多到爆！啊！剑道三兄妹南征北讨，赢回许多的荣耀，藏在这里。七十一年的区运会是我们第一次得名的、啊。那日本老师来这里看到我们的比赛成绩很好，所以邀请我们到日本去参加比赛。这一面就是去日本的那一面，然后它原本是有纯金的金箔在外面啊，然后回来之后。那个左邻右舍的人都来看一下，摸一下，看一下，摸一下，摸到金箔不见了。小小的老家，一楼扣掉骑楼只有九平，往上盖成三层楼。麻雀虽小，然后五脏俱全。五脏俱全。二楼只有我跟我爸爸妈妈的房间。好，上去是我哥哥们的房间，我大哥跟二哥一起睡、啊。我那时小男生啊。国中、高中你们都还睡这里啊？对呀、啊，对呀、啊。但是我们家第一个复聚。离现在应该四十年了吧？四十年，再上来，这个是妈妈这些年的秘密花园。中秋节我们会在顶楼这边烤肉，金窝银窝，还不如自己的狗窝好。<笑>其实楼梯是我们家比较高级的座位，因为坐楼梯就可以很易距的看到电视。一家人虽然挤着住在一起，但却是最珍贵的家的记忆。我说杨老师觉得你为什么都一直戴口罩？然后他讲了一句话，那时候我很不舍。他说：“我不想让人家看到我在掉眼泪。”他讲那句话的时候，是我在我在掉眼泪。
是什么情况让秀慧掉下眼泪？别走开，马上回来。今天谁来晚餐要来认识的是宜兰的八色鸟家庭。有没有吃过鲑鱼？有。你要吃鲑鱼的举手。带小孩看一下吗？学校的自然课，就会让学生看一段鲑鱼返乡的生态影片，引起一片加油声。秀慧上课方式活泼，学生们爱发问。她也常带着学生到户外生态教学，刚好遇到来公园纳凉的羊爸爸。有很多，你们有看到那个锦鲤，它游泳的方式，有没有看阿的尾巴？看到没有？有看到没有？从八色鸟记录保育到自己的教学，秀慧都坚持一个原则：大自然是最好的教室。因为我以前功课都在后面的啊。那相对的，学生也有很多，他们其实学习他们不是在教室，可以学得很好的，但是他们只要到外面，你就发现他很多知识越来越丰富。再过来，我们去看其他的生物。放学后，杨秀慧马上回家陪伴这对姐弟，国一的姐姐糖糖，五岁的弟弟小恩。一直单身的秀慧，三年前搬来这里，跟教会的好友同住。堂堂小恩是好友的孩子，秀慧也帮忙带小孩。五岁的小恩正是活泼好动的年纪，总是不按牌理出牌。下来了吗？一，我们最快速度下来哦。一、二、三，快点！小男孩不爱吃青菜，杨秀慧自有一套方法。可是你要吃青菜不行，只有不够够不行，不够健康。好，那你慢慢自己吃，你自己吃。来，这是秀慧和两姐弟每天的日常。弟弟好动，姐姐则是安静的吃完晚餐，自动洗好碗筷。这一天，小恩也展现他的学习成果，自己洗碗。嗯，很好。屁股要不要洗？洗方程恩的屁股还是碗的屁股？碗的屁股哈。小恩和糖糖的父母都是秀慧的朋友，两姐弟的爸爸三年前突然肝癌过世，留下悲痛的妻子和一双年幼儿女。其实我有点担心姐姐，因为我觉得她太坚强了，然后让自己很快的长大。但是我那时候问过她，我说你为什么都一直戴口罩？她说我不想让人家看到，我在掉眼泪。她讲那句话的时候是我在我在掉眼泪。然后又刚好他的外婆就说：“哎，杨老师，你寒暑假就过来帮忙这样。”所以我就真的就来这边当保姆。秀慧把姐弟俩视为己出，对小孩的付出跟关怀已经像家人一样。我一直在等待一个回应，就是尤其是姐姐的部分，因为姐姐是一个很顺服、很乖巧的一个孩子，很强迫自己长大。他明明就只有那个十来岁的孩子，可是他就觉得他可能，他又是爸爸的角色，有时候他又是妈妈的角色。三年多来的相处，弟弟小恩和秀慧很快建立起信任感，但是秀慧只忧心糖糖还无法走出父亲过世的阴影。一直到今年暑假，终于有了重大突破，在糖糖小学毕业的暑假，单车环岛是糖糖在天堂的父亲的心愿。陪他环岛这当中，你就发觉到这个孩子有多努力，因为所有的孩子当中，他体力是最差的，但是他当天的表现是最好的。就是别人可能会有一些埋怨呐、啊，有些抱怨呐、啊，然后他就一直都没有。旅程中有摔车，有挫折，膝盖上的伤口，脚板上太阳晒出的凉鞋痕迹，都是完成环岛壮举光荣的记忆，也让糖糖打开心门。前轮碰到了。那个另外一个六年级女生的那个后轮，然后呢就翻车，然后根本站不起来。三、二、一，环岛回来，其实让我一个最感动是这几年来我第一次这个孩子跟我谈论他爸爸，他拿了一个《星际大战》的玩偶跟我说：“秀伟老师，这是我爸爸最喜欢的。”好，过来。
，我们一起来当观众。这个要吗？这样的相处看起来像是秀慧陪伴两姐弟。事实上，秀慧说，两姐弟给了她莫大的回馈和力量。你真的在孩子身上看到很多的希望。我觉得他们让我在对于教学当中，其实有更大的勇气跟信心面对。那包含成人的部分，其实从两岁半，我很多真的完全都是不懂的。哟，怎么是？好，我等一下再过去，好不好？我们的我们的音料就是可以可以，有那种很彼此很信任的地方。学体育的杨秀慧，体专时期是剑道国手，加上文笔好，拿过文学奖，参加论文比赛也得名，文武兼备，曾是学校的风云人物。就有啊，然后被学妹追求啊，学妹他们就会送有的没有的给你啊，可是那些东西又不是你需要的，因为我的生活某方面是很单纯。然后不知道他们可能会觉得，反正你你在念体育科系，你有时候多念一点书，就人家就会认为比较不一样。秀慧从师专毕业后就在小学教书，她很喜欢孩子，却没机会做妈妈。当了四十九年的单身女郎，曾有论及婚嫁的男朋友。但是那个对象虽然是一个教授，但我觉得他经济是有点让我担心的。你今天你要走入婚姻的话，你。绝对不要因为你的年龄，不要因为人家说你要做这件事情去做，你一定要为你的幸福再去做。啊，你当无，我就讲到这下，我是讲主要吼，你钱爱存济起来，吼。啊，你人若有代志吃了，你才有有办法啦。啊，你若没有钱，什么东西都没有啦。即卖时代无共款啦，都可以自甚至自然啦。而父母亲吵了一辈子的婚姻，是否影响了秀慧的选择？我父母亲早期其实应该还是会有点在意的，像我妈妈有时候帮安排安排相亲什么的，但是我父亲倒是没有强迫过。确实，他也看到可能是因为我哥哥他们结婚的都在外面嘛，那我就一直在身边。今天是神秘嘉宾到访的日子，秀慧带着爸妈来到二哥为父母买的新屋，母女一起为来宾准备拿手菜。我们家蛮多菜都是邻居的、亲戚的自己种，所以要吃的比较少。杨妈妈受伤的手臂还没完全康复，指挥二厨秀慧做菜。来秀慧迫不及待地拿出自己的拿手菜，给妈妈尝尝味道。还是他妈妈教的，别来讲。那天踩的竹笋，今天也要上餐桌。这是杨妈妈的另一道拿手菜。其余的生鱼片，这一片剩下旁边的肉，色香味。好菜一道道上桌，到底是谁来晚餐呢？当然希望是我的来宾啊，张文亮教授。但是我爸爸的黄春明、黄老师、黄黄叔叔几率比较高，因为他住在宜兰。我不过正好就进来了。韩国那么快不来了，阿妹。究竟谁是今天的神秘嘉宾？是作家黄春明、河马教授张文亮、韩国演员江父子，还是剑道高手许介白呢？哎，来的，感谢你，感谢你。到底是哪位嘉宾出现，让杨秀慧激动的哭了？别走开，下一段即将登场。今天谁来晚餐？拜访的是宜兰的八色鸟家庭，一家人正在等待来宾。我爸你会紧张吗？我会紧张。不认真泡整拢整过呀，对不对？妈妈你也太快别了，那我参加活动上来。我我会有一点点紧张。我很期待。
我很期待那个张文亮都要聊什么。神秘嘉宾已经现身，结果是谁呢？哎，来的。确实，是，谢谢老师，是是是，是是是，我叫你什么？是是是是是，是是是是，好吧，爷等一秒，来告诉你。答案揭晓，今天的来宾是有“河马教授”之称的台大生物环境系统工程学系张文亮教授。从小是问题学生，却成为广受学生喜爱的台大优良教师，同时也是金鼎奖作家，写了二十几本畅销书。杨先生啊，跟他的孩子啊，基本上在保护台湾的八色鸟是非常有成就的，非常有名，并且非常用心、长期的努力保护这个世界性稀有的鸟种，所以啊，也非常值得啊认识他们。第二个是啊，当你们邀请我的时候啊，所有的学生跟助理都非常的快乐的说：“老师，你应该去，你应该去。”所以。啊，这也是我想知道的。就学生自然这么这么热烈的支持，一定有他的原因。老师，谢谢。那谢谢谢谢。哎，我是我写的书，我带了几本了，这最新的书。然后这个是给你爸爸的，跟给你妈妈的。这是台湾大学的茶杯。这一本没有买到。啊啊啊、对不起。可以，老师你本人比影片上年轻。<笑><笑>大家入座后，先介绍今天的菜色。这个韩鸡油啊，跟我韩鸡油地瓜叶，啊，妈妈弄沙尼啊，那边较咸的沾一点酱。啊，泡菜这是妈妈妈教我做，台式泡菜，这两样是我们童年到现在都最喜欢的妈妈的卤肉。啊，那个鱼反而是人家陕西的，我不，没钱吃生鱼片，就是生鱼片旁边的的肉，因为它很便宜，本来要丢掉，啊，妈妈他们去买，就卤煎。好吃，老师去试看看。还是新鱼啊，新鱼。这个是卡吉鱼，那个旗鱼。哦，旗鱼。我把你刚刚。每道菜都有妈妈的味道，让张文亮教授多吃了一碗饭。不要不要不要这样聊一下。告诉你嘛。哦，给我讲豆，给我讲，给我讲豆，给我讲。秀慧和张文亮教授两人都是老师，聊的话题也是教育。我记得那时候听老师厉害的演讲，我第一次听到的时候，你你当时你有讲你是。台大，贝高修，好听我算是贝高修，八个教授里面，你知道吗？四个是基督徒。校长在八个教授里面再选一个第一名的，觉得都是这样，都是我。哦，那时候，然后里面你又讲到说，我们其实最主要对学生就是，我让我告诉我的学生，我爱你。其实我那时候就一直哭，因为我觉得这几年教书。大概就是这样，孩子来自各种行业，对，可能是我家境以前比较穷一点的，在对学生当中，其实那个孩子一两天没换衣服，你不要只是嫌他脏、嫌他臭，搞不好他已经一两天没看过爸爸妈妈。在处理学生问题，两位老师分享经验，怎么让那个内心是强大的？因为我有时候会很很软弱的地方。我也是出一个题目叫学生给我答，嗯，有个女孩子给我写个三字经。当然我可以给他零分，但我觉得给他零分其实问题并没有大，并没有解决啊。所以我我马上找来，我说你好，我给你一个礼拜，你把你爸爸妈妈带来找我。我想很想了解为什么一个女孩子在习题答案上是写三字经。我说你如果不把你爸爸妈妈找来，我送校处理，你一个大过，你逃不掉。OK， 其实我有点恐吓他，恐吓他，恐吓他。哎，那先就把妈妈带来。我才知道他为什么爸爸没带来，我我现在已经知道答案了。好，那妈妈就，她她就跟我讲了一些事情。那我听完了以后，我说啊，这这件事情我很了解。那我想这件事情就算了 ，OK， 就到此为止。这个学生毕业以后到英国，去拿去拿他的更高的学位，常常在给我在给我写信，其实一定会犯错，他所是要的只是一个机会。那。我觉得成为一个老师，永远有一个空间是容许被学生伤害的空间。给学生犯错空间，文亮教授以前也曾被当坏学生。啊，我以前，我以前怕老师，你知道？我以前怕这种。老师，因为怕老师哦。我以前，俺都，俺都吼，俺都是歹囡仔，啊，但是吼，为歹囡仔就是好囡仔，是无去用心想的。对了，对了。我是个好学生，只是老老师不知道，我以为，因为老师想的吼，我我我等下我等下我等下问伊个问题啦。
他一刻都没空好，我来再找他麻烦，我来找他麻烦，那我在我在耽误他上课的进度啊，那个啊，我讲吼，囡仔都很细汉嘛，唔唔唔，怎讲，老师用来发脾气啊，啊啊，那个继续过问，徛起来个看问啊，你啦，啊，伊伊讲我我在给他刁难，啊，其实我态度对他，嘿嘿，态度他，啊，其实我没有，我就是很想知道答案啊，你，啊，给我拍，讲，啊，来拍。啊、我叫迄玻璃哦，天桥还是啥，去讲，啊，搁甲弹回来，我只那个懂。啊，我用我细汉吼，大大只，可能有有几下伤着。哎，啊，啥哈达斯呀？啊，欧达斯长，啊，欧达斯长，哇，最好呀，最好呀，下不了台。哎，他下不了台，就全班面前呢，教官，咱带我回家哈。他说以后学校如果没有再找你，你就可以不用来了。嗯。啊，我爸爸妈妈吼，暗时啊吼，搁坐我去，去老师因兜哦。我那边吼。阮爸讲跪落，跪落啊！哎，甲老师跪，讲讲你开始开始是唔对，啊，阮爸妈咧讲啊，我跪我落跪啊，因为我我生都跪关系啊，哦哦哦哦哦，叫人拍关系啊！讲你讲你拍我的手，拍我的脚，我的问题是我的心有问题，你拍我的手，甲拍我的脚，手甲脚是无辜的啦。伊讲一句话，伊讲哦，这个囡仔无效啊，嘿，搞袂来，阿爸伊做教师。容许学生犯错，但文亮教授教学超严格。我想，我想，我是有教严。我礼拜教时，我我问了数学，你拍问我绝我绝对不给你开门。哎哈，啊我中午你你要准吼杀电脑出来，还是还是你放尿吼，你就唔免等啊。啊手机咧？嘿，手机你你杀起来，你就即门课就断掉去啊。安尼嘿，啊先生讲，老师你还真系严嘿，那大班大学里面应该是很自由的风气嘛。那我所以讲嘿，我讲吼。咱的学生是阿拜国家重要的这个领袖，领袖吼。啊，你少年时代吼，我也无甲你小小小小甲你训练一下吼，阿拜你很容易目中无人，自以为自己很了不起哈。啊，你进台湾大学有个很重要的目的，就台湾大学有个老师比你更厉害，啊，就是我了。OK OK OK OK， <笑>因为对学生有盼望，所以就要高度严格的要求。啊，有人这样吼，出这个期中考的题目，啊，出个出个出个半面啊，就答案自己解不出来。<笑>哦，规样规样，那就改改改就啥啥答案啥？哎，题目出这么漂亮，就答案自己答不出来，后来一直答，答到太阳升上来了，自己解出来了，哇，好高兴！然后怎么样，就把题目去掉。啊，我当老师的，我我都花这么多时间去去去解这个题目，啊，学生怎么可能在两小时之内就解得出来？所以重新再出个考题，再去考学生，学生就是我们最好的财富。那有的人去挖石油，有的人去挖金矿。我们当个老师是挖人矿，找回迷途学生，秀慧也有经验谈。半夜去找学生的，也都我都蛮惨的。半夜去找学生，对，因为我我以前我,我以前爸爸很好笑，因为我以前当那个辅导组长嘛，是是是,是。然后有学生没有来上课啊，是。啊，我每次到晚上的时候，我就跟我爸爸说，爸爸说你没讲逍遥，然后我就会去槟榔摊啊什么的慢慢找。我就会出去找个一两个小时，然后再买宵夜回家。我爸妈都说：“哎、欸，你要回买宵夜吗？”我听起来还很美，就都大概是这样子过来的。但是你就看到学生的改变，说很多孩子都跟我讲：“你是我第二个爸爸，可以不可以？你是不是可以做我第二个爸爸？”我说：“我可以，我做你第二个爸爸。”结果等你等你改骂讲了，讲过这是那是因。这个姨妈，一个传姨妈妈来，我这这是我第二个爸爸，姨妈妈真歹势，阿阿婆真歹势，我不但不是这意思，阿你阿你阿你讲，哎，拍镜嘛，先出好数，对不？拍镜嘛，出好数，那那那过几代嘛，你讲嘛。外囡仔有些拢爱顾嘞，啊，这款有些是爱硬，有些人的故事嘛，有些家拢有讲的。餐桌上的话题重点还有八色鸟。老师，你看哦，这是八色鸟哦。对，八色鸟。跟爸爸的距离。这么近，哇，鸟跟你很放心呢。这么近，啊，你只要是是坐外久啊，然后坐外久，我叫来就来，叫来，啊，你也叫叫来，乖乖乖，叫叫来，叫叫声，啊，叫啊叫啊声，叫会使会使会使，呃，哎，让你叫啊，叫来就来。然后这是日本国歌啊，呀，无啦，我来讲啦，鸟类各种的动物都有灵性，嘿嘿。但是我一直在想我啦，甲即个嘛我想我啦，啊我伫当地讲我无钱的时候，有一个来翕照也是讲你，我今仔日来翕图，两只安那到底安尼吼，啊甲五万啊六万啊三万四万真侪钱都对。就有时候来拍鸟的人，就讲、是、说、哦、来，你同我画翕照上面画面。嘿嘿啊，一个人拍几多十年拢唔捌你翕到安尼，你听。嘿嘿嘿嘿嘿。你们两家，两家斗阵啊。嘿嘿嘿。啊，很有钱，就跟我爸爸就这样。我都甲爸出鸟讲讲啊，有人要出
，我帮他老板来代替。嘿嘿，好、哦。就是你爱出来安尼。讲你爱两只徛做诶，一只一只要提出来安尼。两只，啊啊啊，搁两只咧。哎，我做本来做一摆做两只咧。结果呢，突然间搁搬一只来，两只徛，坐坐坐安尼好。希望咧哦，二话不讲，将车水开油贴油漆贴完卡。两级啦，好多，估计也不买这么多啊嘞。我也有这种本领，可以可以，哎，但是啊，不是，我的本领是是科学里面的的方法。我在美国读书的时候也有学过，就是你把手哈平贴在水面上，然后呢，你用这个手指头，这这这这这，你你轻微的抖，那个雨就过来了，那个那个乌龟就就就就会过来，音音那个音波会会会会会倒影它。哦，你爸爸很厉害。我哎、欸，我们这个是是在学校学的，哎哎、欸欸，是一门课，我们我们有一门课，他这是你自己体会出来的，好厉害。文亮教授的母亲也是画家，知道杨妈妈爱画画，和她分享母亲绘画的心得。这个跟我妈妈画，哦，她也没有学过画、欸欸哦，然后就开始画花色鸟，然后开始慢慢画掉。是是是是，他起码在要文化。啊，这是多位啊。他就是他，他只要看到图案上，对，一直做哦，真真水，真真有迄个颜色的动感的。哎，一直只有做哦，哎，老黑啊，漂亮位啊。我妈妈很喜欢画画，妈妈常常到世界各地去去看植物，然后然后呢，当场她就素描，然后呢把它拍起来回来上色。嘿，阿妈妈后来就开画展，画展，然后她把画给卖了，还。赚了很多钱，结果妈妈没有把钱给我们，妈妈就把这个钱送给那个花莲遗产神学院。嘿嘿嘿嘿，阿妈妈，所以我我家里还有很多妈妈的画。嘿嘿嘿，嘿，哦、啊，我妈妈去年十二月走了。我们家自己种的柚子。哦，这个这个是是妈妈画的,的。哇，这个。可以问你的，问你为什么画？我们等一下会送你一些柚子。哎、欸，这个是有机的，哎、欸，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个是有机的，这个这个好贵重啊，这个好贵重。那我家的用用牙签牙签画的，用牙签画的。用牙签画成这个样子。他用他就用牙签，然后慢慢把颜色这样子画。这是很特别的一餐，双方都收获丰硕。哇，这个这个这个舍不得吃啊！这个这个这个怎么这个？超过我所想的，就是啊，杨爸爸不只是对于鸟类是很热心的，他懂的知识是非常非常的广泛。台湾有很多的老人家，他的记忆力啊，保留台湾古老的历史、啊。如果能够好好的采访他们，认识他们，也许我们可以知道更多的老资料。我真的很意外，真的可以请到张老师。我现在知道我的资产在哪里了。那保护户爸爸这一片山林的话。肩膀不会那么沉重。伊在研究这东西，伊也知影。到我做做太大的教授了，当然有伊一套啊。教授讲拢真，甲伊拢同款的下啦。伊有趣味，嘛趣味遐。伊讲拢不离有道理啦。哎，对这囡仔的关怀，什么怀疑啊？真，你经经到阿红呀，囡仔较唔哩嘛无效，爱咱顺其自然啊，那些。那边有树啊。树啊会有。有。博弈是最吸引那个树蛙的。我有一年最好的就是拍摄，就是这一个，这个也曾经来做草过，但是目前我还没有记录到同一个、同一棵树、同一个鸟巢穴。爸爸那个都是故意留的，这些吃的。对，就是三叔嘛，南家。南家菜。这个通常我认为这个。是是。